Hi darlings, today we're going to start the possessive adjectives. We're going to use colors and clothes. So we can understand this topic better. Stay tuned. Watch out for the hitman. Hola a todos, hoy vamos a repasar los adjetivos posesivos utilizando los pronombres personales, prendas de vestir y colores para que todo quede en contexto y sea mucho más fácil de entender. Quédate acá. Para entender mejor los adjetivos posesivos es necesario compararlos con los pronombres personales. A cada uno de los pronombres personales, yo, tú, él, ustedes, nosotros, ellos, le corresponde un adjetivo posesivo. Que es el equivalente en español a decir mi casa, la casa mía, la de ella, la casa de él, el carro de él, el amigo de él. Los hermanos de ustedes o los hermanos suyos es con esto. Una sola palabrita, muy fácil. Al pronombre personal yo... El adjetivo posesivo que le corresponde es my, que en español significaría mi y mis, las dos. Mi amigo, mis amigos. En inglés, my friend, my friends. A you le corresponde your, que es el equivalente a sus de usted o tus, o tú, también puede ser. Por ejemplo, tu amigo, your friend, o tus amigos, your friends. No tengo que ponerle ninguna S ahí. Lo mismo para él, his, su amigo, his friend, sus amigos, his friends. Los amigos de ella, her friends, el amigo de ella, her friend. It para cosas, objetos. No es muy común el adjetivo posesivo en este uso, pero si estoy hablando, por ejemplo, de un país, de una ciudad, Germany, que sería it, es big, Alemania es grande, sus ciudades son hermosas, it's, las ciudades de Alemania, it's. Cities are beautiful. O su capital es Berlín. Its capital is Berlin. We nosotros are nuestro. Nuestra casa o la casa de nosotros, misma expresión, our house. Nuestra casa o la casa de nosotros es grande. Our house is big. Tu apartamento es pequeño. Your apartment is small. Tus medias están sucias. Your socks are dirty. Ellos, su de ellos. Su casa es pequeña. Their house is small. Sus casas son grandes. Their houses are big. Hay que tener cuidado porque uno tiende a sobregeneralizar qué significa su, su, su. Tengo que especificar su de quién. Porque creemos que el your sirve como es su. Lo veo por alguna parte que significa su o sus. Entonces me va a servir para todos. Su de él, su de ella. Y no, tengo que ser específico de acuerdo a la persona que esté hablando. Y para eso pues vamos a utilizar ropa y colores. Porque un uso muy común es hablar de las prendas de vestir. Mis zapatos, mi camisa. Tu vestido está bonito. Tu vestido es bonito. Something like that. Así que empiecen a hacer estas frases. Mis zapatos son blancos. Tu sombrero es negro, tu camisa es blanca, la camisa de él es rosada, y la de ella es azul. Vayan armando esas oraciones para más adelante. Entonces tengo, prenda de decir, sombrero, hat, hat. Eh, sobre todo, overcoat, abrigo, coat. Abrigo también, o buzo, suéter, sweater, del verbo sudar, un sudador, sweat, sweater. Chaqueta, chamarra, jacket, camisa, shirt, no shirt ni shirt, shirt, boca de O pero pronuncio una E, shirt, t-shirt, diferente de t-shirt, pants, pantalones, camiseta, polo, lo que va debajo de los pantalones, underpants, que también pueden ser los boxers o pueden ser los panties, que en inglés americano es panties, panties. Socks, medias, socks, pantalones cortos, pantaloneta, shorts, jeans o vaqueros, tiene que ser plural. En español podemos decir me compré un jean, en inglés me compré unos jeans, obliga el plural. Me compré un pantalón en español, en inglés me compré unos pantalones. Mi pantalón está roto, mis pantalones están rotos, en inglés. Vestido, dress, falda, skirt. La misma pronunciación de camisa o camiseta. Boca de O, pero pronuncia una E. e. Skirt, skirt. Lo mismo que niña. Girl, lo mismo que primero. First, lo mismo que pájaro. Bird. Sandalias, sandals or slippers. Shoes, bueno, estos son más de la casa. Estos son más para salir. Shoes, zapatos. Boots, 
botas. Y los colores, algunas expresiones con colores. Colors, en inglés británico, color lleva una U. Pero la pronunciación, americano, color. Británico, color. Colorido, de muchos colores. Colorful, colorful. Claro, U, oscuro, light, dark. Y ya lo combino con esos colores. Y quiero decir, por ejemplo, azul claro, light, blue. Marrón claro, light brown. Verde claro, light green. Gris claro, mmm, suena raro, pero light gray. Y con oscuro, azul oscuro, dark blue. Marrón oscuro, dark brown. Verde oscuro, dark green. Um, pálido, un amarillo pálido, pale yellow. Un naranjado pálido, pale orange. Un azul pálido, pale blue. Negro, black. Blanco, white. No confundan con, con, with. Miren el orden de la T y la H. Mírenlo acá. White, with. No digan yellow. I, I, I. Empiecen por una I. Como si fuera esto. Yellow, yellow. Orange, orange. Blue, blue. Brown, green. Gray. Dorado, golden. También recuerden plateado, silver. Recuerden también el orden de los adjetivos. Pantalones negros, black pants. Chaqueta marrón, brown jacket. Una chaqueta marrón oscuro. A dark brown jacket. Unos pantalones azul claro. Some light blue pants. Some light blue pants. Pero mis medias son verdes. My socks are green. Ya hablaremos del orden de los adjetivos más adelante. Ya viendo esto, vamos a completar estas frases. Ten en cuenta, los adjetivos posesivos se usan, son usados, antes de los sustantivos. Antes, este es un sustantivo. Noun, noun. Van antes. Porque los adjetivos, cuando van pegados con un sustantivo, el adjetivo va antes. La casa blanca, the white house, el perro negro, the black dog. Pero si lo separa el verbo be, ya es igual que en el español. Veamos. Mi sombrero es marrón clarito, light brown. Ella está loca. ¿Cuál le corresponde a ella? Su de ella, her. Ella está loca, ¿por qué? Porque su vestido es... Mm, her dress is yellow. Así es como se viste. Su vestido es amarillo. Y sus zapatos, o y los zapatos de ella, son verdes. She's crazy. Her dress is yellow and her shoes are green. John también está loco. Mira las combinaciones que hace. John's nuts. His jacket is colorful, colorful, la tienen acá, and his pants are pink. Imagine the combination. John's nuts, his jacket is colorful, many colors, and his pants are pink. New York is beautiful. Sus calles, it's, no debe ir el apóstrofo ahí porque no estoy hablando del verbo to be, it is, no estoy diciendo it is, sino su de eso. Sus calles son, its streets are illuminated, illuminated and colorful y coloridas. Supongamos que te gusta eso. Estamos listos. We're ready. Our, nuestros zapatos están limpios. Our shoes are clean y relucientes and shiny, clean and shiny. Lo siento, chicos. Your ties are ugly. Horrible. Terrible. Supongamos que soy un experto en moda. They are in cold. Ellos no tienen frío. ¿Por qué no tienen frío? Porque sus sacos son gruesos, cálidos, abrigadores. Warm. La pregunta que puedes hacer entonces. What color is o what color are qué cosa? What color is your hair's my are there completa simplemente entonces la pregunta de qué color es su camisa what color is your shirt es que no la alcanzo a ver bien what color is your shirt de qué color es su camiseta la de él t-shirt 
¿De qué color es mi? Tiene que ser algo que sea singular, porque estoy hablando de singular en esta parte. ¿De qué color es mi sombrero? What color is my hat? O cachucha o gorra. Sirven la misma. Aunque también puede ser cap, pero esta es común. Por lo menos en inglés americano es común que digan hat para hablar de cachucha cualquiera. What color are? Aquí tiene que ser algo que sea plural. ¿De qué color son nuestros pantalones? What color are our pants? ¿De qué color son las medias de ellos? What color are their socks? Y ya, y responden simplemente como está aquí. My shirt is yellow. My pants are green and brown, for example. And you can continue like that, making many sentences. Usen esto para hacer muchas frases, piensen en posibles conversaciones. ¿Dónde utilizarían eso? Ya saben, acá tienen un modelo de preguntas. Tienen los adjetivos posesivos, los pronombres personales que le corresponden o a los cuales ellos les corresponden. Ejemplos de frases con ropa y colores y varias expresiones con colores para que no te confundas más en el uso de los adjetivos posesivos. Recuerda compartir este video, crea un grupo de estudio porque aquí voy a estar dando inglés desde cero. No va a faltar un solo punto gramatical, un solo tema que no se toque. Esta es nuestra clase número 3 de inglés desde cero. Crea un grupo de estudio, ponte de acuerdo con ellos y así te creas presión para aprender inglés de una vez por todas. Facilísimo. Thank you very much. See you later. Bye.